Hi friends, welcome to Anshu's Library. Today I am going to discuss about biogeographical classification of India. Manam last class lo part one biodiversity lo types of diversity gurinchi discuss ches kuno. Now I am going to discuss about biogeographical classification of India. We know that India has different types of climatic conditions and topography which is vary from area to area. So it shows some variation in flora and fauna distribution. We know that South India lo oka type of climatic conditions ane untai. North India lo oka la untai. North East oka la untai. North West ane di climate ane di change outa untai. And at the same time topography. Topography ante landscape ane di goda. वेरिएशन अने एग्जिबिट अवता सो दी बटी मन की फ्लोरा अं फाना अंत प्लांट अं ऐनम डिस्ट्रिब्यूशन सम वेरियबिटी अने एग्जिबिट अंड वी नो दट इंडिया हाज ए रिच हेरीटेज आफ बयलाजिकल डवर्सीटी मन की एनारम नंबर आफ प्लांट अं ऐनम स्पीसी डिस्ट्रिब्यूशन अने मन इंडिया अंड इंडिया आक्युपाइ स्टे पोजिशन अमांग द प्लांट रिच नेशन आफ द वर्ल वर्ल्ड मन इंडिया अने प्लांट रिच नेशन टेन्त पोजिशन अंड असल वाट मेन बै बयोजिग्रफी बयोजिग्रफी मीन द स्टडी आफ प्लांट अंड ऐनम इट मीन द स्टडी आफ फैटो जिग्रफी एंड जू जिग्रफी वी नो दट इन अवर् कंट्री देर आर् टेन बयोजिग्रफिकल जोन मन की अंदर की तेजी मन इंडिया इन जोन उ टेन बयोजिग्रफिकल जोन वेरी इंपारटेंटी अन्नी एग्जाम अड़गे क्वेश्चन हाउ मेनी बयोजिग्रफिकल जोन इन अवर् कंट्री देर आर् टेन बयोजिग्रफिकल जोन एंड दीज जो हाज इट ओन क्यार्टरिस्टिक्स क्लैमेटिक कंडीशन अने जोन उठे इंकोक जोन व्यारी अवता एंड साइल टाइप topography and biodiversity diversity distribution now i am going to discuss about these 10 zones look at this table the first zone is trans himalayan zone this is the northern most region this is northern most region of the himalayan ranges so this is the upper region antamundi It covers one lakh eighty six thousand two hundred square meters. ये zones लो first zone Trans Himalayan zone अंटा हूँ. मान की Trans Himalayan zone लो biodiversity दिस कुनाट लाई थे एक को का distribute आये भी ओके सारी लुक दिश टेबल ट्रांस हिमालया जो मन की उड़े बयोटि कांपोनेंटते मन की स्नो लैपर्ड्स उठाई स्नो लैपर्ड्स एंड अलागे बर्ड्स मैग्रेटरी बर्ड्स अनेट्रिब्यूट उठाई एंड अलागे वैल्ड षी वैल्ड षी गोट गोट कम्यूनिटी अने मन की डिस्ट्रिब्यूट उठाएं ट्रांस हिमालया जो अड कमिंग टू वेजिटेषन द वेजिटेषन ईज स्पैर्सली डिस्ट्रिब्यूटेड अंत चाल तक वेजिटेषन अने ट्रांस हिमालया जोन उ अंड इट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली वन लाख एक्स टू हड्रेड स्क्वे किस and the next zone is himalayan zone himalayan zone we know that there are uh, four himalayan ranges northwest himalayas west himalayas central himalayas and east himalayas these four himalayan ranges which covers approximately 918000 square kilometers and uh, the biodiversity is very enriched in this zone coming to biodiversity ekkuga plants tisukunnatlayite manaki conifer rest plants means 
ఉడీ ట్రీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఉడీ ట్రీస్ లైక్ ఓక్ అలాగే పైన్ అలాగే హిక్కోరి ఇలాంటి ఉడీ ట్రీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఫెర్రస్ ట్రీస్ అంటాము అలాగే యానిమల్ స్పీసీస్ తీసుకున్నట్లయితే వైల్డ్ షీప్స్ వైల్డ్ షీప్స్ అలాగే లెపర్డ్స్ గోట్ కమ్యూనిటీస్ బేర్స్ పాండాస్ సో దీస్ ఆర్ క్వైట్ కామన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ హిమాలయాన్ రేంజెస్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సెకండ్ జోన్ హిమాలయాన్ జోన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై డెజర్ట్ జోన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ వీ నో దట్ థార్ డెజర్ట్ మనకి రాజస్థాన్కి దగ్గర ఉండేది థార్ డెజర్ట్ అంటామండి అలాగే కచ్ లడక్ ఇవి మన రీజియన్లో ఆక్యుపై ఉన్న డెజర్ట్ రీజియన్స్ దీస్ డెజర్ట్ రీజియన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ కవర్ అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆక్యుపైడ్ బై థార్ డెజర్ట్ అండ్ కచ్ లడక్ ఇట్ ఆక్యుపైస్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ అండ్ ఇక్కడ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఫ్లోరా తీసుకున్నట్లయితే జీరో ఫైటిక్ ప్లాంట్స్ జీరో ఫైటిక్ ప్లాంట్స్ జీరో ఫైటిక్ ప్లాంట్స్ లైక్ డేట్ పామ్స్ ఖర్జూరం అంటాం కదా డేట్ పామ్స్ అకేషియా జిజిఫర్స్ ఇలాంటి కొన్ని జీరో ఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అనేవి డెజర్ట్లో గ్రోన్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ కమింగ్ టు ఫానా యానిమల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా క్యామిల్స్ వైల్డ్ యాస్ వైల్డ్ యాస్ అండ్ అలాగే ఎక్కువగా స్నేక్స్ డెజర్ట్ స్నేక్స్ ఈగల్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా మనకి డెజర్ట్ జోన్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ త్రీ జోన్స్ ట్రాన్స్ హిమాలయాన్ హిమాలయాన్ అండ్ డెజర్ట్ జోన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సెమీ ఎరైడ్ జోన్ ద నెక్స్ట్ జోన్ ఈ సెమీ ఎరైడ్ జోన్ సెమీ ఎరైడ్ జోన్ యాడ్ జాయినింగ్ ద డెజర్ట్ జోన్ మనకి ఏదైతే ఇట్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అప్ టు డెజర్ట్ జోన్ డెజర్ట్ జోన్ వరకు ఎక్స్టెండ్ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ నుంచి డెజర్ట్ జోన్ వరకు ఏదైతే ప్రాంతం అనేది ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుందో దాన్నే మనం సెమీ ఎరైడ్ జోన్స్ అంటున్నాము ఇక్కడ కూడా రెయిన్ ఫాల్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఇందాక డెజర్ట్ జోన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇందాక డెజర్ట్ జోన్లో తీసుకున్నట్లయితే రెయిన్ఫాల్ అనేది లెస్ దాన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుందండి ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది లెస్ దాన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అదే గనక సెమీ ఎరైడ్ జోన్ తీసుకున్నట్లయితే అప్రాక్సిమేట్గా హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఉంటుంది సో వాట్ ఎవర్ రెయిన్ఫాల్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది హ్యూమిడిటీ తక్కువగా ఉంటుంది టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా గ్రోన్ అప్ అయ్యే ఫ్లోరా అండ్ ఫానా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ జీరో ఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా గ్రోన్ అప్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఫానా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కూడా లయన్స్ టైగర్స్ అలాగే జాకెల్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా గ్రోన్ అప్ అవుతూ ఉంటాయి సారీ ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ జోన్ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అనగానే వి నో దట్ అండి దే ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర కోంకానా రీజియన్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర టు విచ్ ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ అప్ టు మల్బార్ కోస్ట్ ఆఫ్ కేరళ కేరళ సో కేరళ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉండే రిచ్ బయోడైవర్సిటీ ఉండేవి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ సో ఇవి మల్బార్ కోస్ట్ అనేది మనకు అప్రాక్సిమేట్గా ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది అదే వెస్ట్రన్ ఘాట్ మౌంటైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అప్రాక్సిమేట్గా నైంటీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఏరియాని ఆక్యుపై చేసి ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ బయోడైవర్సిటీ తీసుకున్నట్లయితే ఫ్లోరా అనేది మనకి ఎక్కువగా బనానా మ్యాంగో సిట్రస్ పెప్పర్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా 
డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే ఫ్లోరా అండ్ కమింగ్ టు యానిమల్స్ యానిమల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా రెప్టైల్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ అనేవి అంటే డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ స్నేక్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఈ రీజియన్లోనే ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి సో వాట్ ఎవర్ ఇంకా లయన్స్ టైగర్స్ ఇవన్నీ కూడా క్వైట్ కామన్గా దట్టమైన అడవుల్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ డెక్ అండ్ పెనుల్సులా డెక్ అండ్ ప్లాట్యూ అంటాము అండ్ వీ నో దట్ దిస్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ రీజియన్ ఆఫ్ ద అవర్ నేషన్ అండ్ మనకి దాదాపు ఎయిట్ స్టేట్స్ అనేవి డెక్ అండ్ ప్లేట్యూలో కవర్ అయ్యి ఉంటాయండి అవి మెయిన్గా మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అండ్ ఒరిస్సా సో దీస్ ఆర్ ద ఎయిట్ స్టేట్స్ విచ్ కవర్ ఇన్ డెక్ అండ్ పెనుల్సులార్ రీజియన్ సో ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ కూడా కలిపి అప్రాక్సిమేట్గా దాదాపు దిస్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ జోన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి డెక్కెన్ ప్లేట్యూలో కూడా సెంట్రల్ ప్లేట్యూ ఈస్టర్న్ ప్లేట్యూ చోటా నాగ్పూర్ ఈస్టర్న్ హైలాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా అప్రాక్సిమేట్గా ఇక్కడ మనం స్క్వేర్ మీటర్స్ చెప్పాం కదా త్రీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ అండ్ అలాగే త్రీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ సో ఇలా మనకి అప్రాక్సిమేట్గా ఆక్యుపై ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే ఫ్లోరా తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్కువగా మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మనకి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్లో ఎక్కువగా క్వినైన్ క్వినైన్ అనే డ్రగ్ మనం వినే ఉంటారండి డెఫినెట్గా క్వినైన్ డ్రగ్ అనేది మలేరియాని క్యూర్ చేసే మెడిసిన్లో వాడే డ్రగ్ అండి క్వినైన్ క్వినైన్ అనే డ్రగ్ అనేది ఒక మెడిసినల్ ప్లాంట్ సో ఇది మనకి మన రీజియన్లోనే దొరుకుతుంది డెక్ అండ్ ప్లేట్యుల డెక్ అండ్ పెనుల్సులా రీజియన్లో దొరుకుతుంది అండ్ అలాగే చిన్చోనా చిన్చోనా ట్రీ ఈ చిన్చోనా ట్రీ బార్క్ నుంచి మనకి క్వినైన్ అనే డ్రగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే క్యాతరాంతస్ ఇలా కొన్ని క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేసే మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అనేవి మన డెక్కెన్ పెనుల్సులా రీజియన్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ కమింగ్ టు యానిమల్స్ ఎక్కువగా యానిమల్స్ అనేవి ఎలిఫెంట్స్ టైగర్స్ అలాగే మంకీస్ లయన్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది డెక్కెన్ పెనుల్సులా రీజియన్లో ఉంటుంది అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ జోన్ గ్యాంజటిక్ ప్లెయిన్స్ వి నో దాట్ అప్పర్ గ్యాంజటిక్ ప్లెయిన్స్ లోయర్ గ్యాంజటిక్ ప్లెయిన్స్ అప్రాక్సిమేట్గా మనకి త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వరకు గ్యాంజటిక్ ప్లెయిన్స్ అనేవి ఆక్యుపై చేసి ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి వాటర్ అనేది ఎన్రిచ్డ్గా ఉండడం వల్ల ఫ్లోరా అండ్ ఫానా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్లోరా తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా బ్యాంబూ అలాగే సిట్రస్ మ్యాంగో ఇలాంటివి ఎక్కువగా మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ కమింగ్ టు ఫానా ఫానా తీసుకున్నట్లయితే వైల్డ్ షీప్ వైల్డ్ షీప్ అలాగే గోట్ ఈ గోట్లో కూడా స్పాటెడ్ డీర్స్ అంటామండి స్పాటెడ్ డీర్స్ గోట్ కమ్యూనిటీస్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా కూడా మనకి గ్యాంజటిక్ ప్లేన్స్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది so that is about gangetic plains the next one is northeast india northeast india zone northeast india zone anangane we know that mottam kuda hilly region anedi untundi uh, it covers assam meghalaya manipur sikkim mizoram nagapur tripura ilanti anni hilly mountainous ranges anni kuda northeast india zone lo ostai and which are rich in biodiversity flora and fauna distribution anedi chaala enriched ga untundi ikkada ekkuga distribute ayye flora iskunatlayite manaki jack fruit jack fruit anedi ekkuga untundi and adanto paatu ga manaki bamboo trees ekkuga untayi 
అండ్ అలాగే మ్యాంగో ట్రీస్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా కూడా డెన్స్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ కమింగ్ టు యానిమల్ స్పీసీస్ యానిమల్ స్పీసీస్ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా ఎలిఫెంట్స్ యాక్ డీర్ కమ్యూనిటీస్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి సో విచ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఆక్యుపైస్ అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ బై ఆల్ దీ స్మాల్ స్టేట్స్ ఏవైతే హిల్లీ రీజియన్ స్మాల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయో అస్సాం మేఘాలయ మిజోరాం త్రిపుర ఇవన్నీ కూడా ఆక్యుపై చేసి ఉంటాయి అండ్ ద నెక్స్ట్ జోన్ ఈజ్ ఐలాండ్స్ ఐలాండ్స్ వి నో దట్ మనకున్న ఐలాండ్స్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అండ్ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ వి నో దట్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ అండ్ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ అనేవి విచ్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ బయోడైవర్సిటీ మన ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఆక్యుపైస్ వెరీ లెస్సర్ ఏరియా అప్రాక్సిమేట్గా అండమాన్ అండ్ నికోబార్ సిక్స్ థౌజండ్ దాదాపు ఎయిట్ థౌజండ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఆక్యుపై చేసి ఉంటాయి అండమాన్ సిక్స్ థౌజండ్ అండ్ నికోబార్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ అనేవి జస్ట్ వన్ ఎయిటీ స్క్వేర్ మీటర్స్ అనేవి ఆక్యుపై చేసి ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉండే ఫ్లోరా తీసుకున్నట్లయితే స్పైసెస్ స్పైసెస్ లైక్ కార్డామం సినమెన్ ఇలాంటివన్నీ చెక్క లవంగాలు ఇలాంటివి అంటారు కదండి అలాగే ఇలాచి కార్తామ మ్యాలుకలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ కోకోనట్ ట్రీస్ అనేవి ఎన్రిచ్డ్గా ఉంటాయి అండ్ కమింగ్ టు ఫానా ఫానా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి కోరల్ రీఫ్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కోరల్ రీఫ్స్ అనేవి మన ఐలాండ్స్ దగ్గర ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఐలాండ్స్ అండ్ ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కోస్ట్ వి నో దట్ మన్ ఇండియాలో అప్రాక్సిమేట్గా కోస్టల్ లైన్ ఏరియా అనేది వెస్ట్ కోస్ట్ ఈస్ట్ కోస్ట్ దాదాపు సిక్స్ థౌజండ్ థర్టీన్ థౌజండ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఏరియా అనేది మనకి కోస్టల్ లైన్ అనేది ఉంది దాదాపు కోస్టల్ లైన్ అనేది దాదాపు థర్టీన్ థౌజండ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ కోస్టల్ లైన్ అనేది మన్ ఇండియాలో ఆక్యుపై చేసి ఉంది ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఆల్ ఎన్రిచ్డ్ విత్ మ్యాంగ్రూవ్స్ ఎషరీస్ మ్యాంగ్రూవ్స్ అలాగే ఎషరీస్ ఎషరీస్ అంటేనే మనకి బయోడైవర్సిటీ అనేది ఎన్రిచ్డ్గా ఉంటుంది అండ్ స్పెషల్లీ ఎండమిక్ స్పీసీస్ ఎండమిక్ స్పీసీస్ నెంబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎషరీస్లో ఎండమిక్ స్పీసీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ మ్యాంగ్రూవ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఈ కోస్టల్ లైన్ అంతా కూడా మనకి మెరైన్ డైవర్సిటీ అనేది చాలా ఎన్రిచ్డ్గా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కోస్ట్ దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ జోన్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ